Assalamu alaikum. Hello again. This is Dr. Iman al Sheikh, and this is part two of the Erythema multiforme topic. Today we will discuss differential diagnosis of the condition, how to diagnose Erythema multiforme, and the management of the condition. طيب لما شنو هي differential diagnosis يعني ممكن يجيني patient عنده lesions بتشبه ليا more than two or three different diseases ولكن عندهم similar clinical presentation okay باختلاف حاجات بسيطة أنا I can focus وأعرفها تمام طيب عندنا شنو هي الحاجات الممكن to be differentiated with the erythema multiforme they are primary herp Peace simplex virus, gingival stomatitis, autoimmune disease, the pemphigus or pemphigoid, and Stephen Johnson syndrome, what recurrent of this ulcer. طيب هنا إحنا عندنا the extensive erosion اللي إحنا شفناها مرة الفاتت, the erosion اللي بتكون موجودة intraorally. طيب بالنسبة لل primary herpes simplex virus, gingival stomatitis, هم similar in viral Prodrome, erosion, ulceration. وكيف بقدر أفرق بينهم؟ إنه the oral ulcers of the herpes simplex virus هما smaller and well circumscribed, whereas the erythema multiforme lesions are larger and irregular. زي ما إحنا قلنا بتكون يعني يا إما mild أو extensive أو severe يعني. Here you can see the primary herpes simplex virus gingival stomatitis. شايفين هي well recognized أي نعم ممكن تكون كثيرة في الحالة بتاعت السيفير <coughs> ولكن I can differentiate يعني لما أشوف ال البرود يعني patient يجي يشتكي لي من البرودروم وأبتدي أشوف الليجنز في السكين وكذا ممكن تكون popular زي ما إحنا قلنا um, أنا I have to look um, على ال oral cavity بطريقة كويسة جدا عشان أقدر أعمل examination وأقدر أفرق ما بين ال two lesions أو ال two condition طيب زي ال pamphigus وال pamphigoid <تصفيق> هم similar في إنه عندهم mucocutaneous lesions اللي هم oral and skin lesions how to differentiate differentiate by shape of the lesion erythema multiform is acute heal within weeks Whereas the autoimmune diseases are chronic and slowly progressive. زي ما إحنا قلنا إنه pemphigus or pemphigoid ممكن يكون ده مع patient شهور حتى يحصل له healing. تمام? This is mucous membrane pemphigoid. فعلا mucous membrane pemphigoid بتشبه لي الصورة اللي هي بتاعت ال extensive اللي إحنا شفناها في الأول. Extensive erythema multiform. Here you can see the mucous membrane pemphigoid, pemphigus vulgaris, and another type of pemphigus. طيب ستيفن جونسون سندروم السيميلاريتي بتكون في الكرستنج بتاع اللبس والسكين ليجنز how to differentiate differentiate by macular atypical targetoid lesions widespread dusky erythema with blisters دي بلقاها وين بلقاها في ستيفن جونسون سندروم usually begins in on trunk احنا قلنا الارثيما متفوم started on hands وبتكون ماشة في السنتر ده بيكون ماشي ديستالي ستيفن جونسون سندروم كنديشن is painful and the skin is always tender هناك احنا قلنا itchy and a burning severe mucosal involvement بتكون موجودة في ستيفن جونسون سندروم وبيكون عندنا a presence of constitutional symptoms pathologic ممكن اشوف شنو في ال pathologically يعني إذا شلت مثلا biopsy من patient وعايز أشوف هشوف extensive epidermal necrosis with palsy of inflammatory cells تمام as you can see this is Stephen Johnson syndrome شايفين بتشبهها جدا عشان كده أصلا هي كانت classified as إنها one of the types of the erythema multiforme هنا ممكن أشوف Stephen Johnson syndrome و toxic epidermal necrolysis الاثنين مع بعض عندنا فروقات بسيطة بينهم زي ما رسلت لكم في ال PDF بتاعت الفرق ما بين Stephen Johnson and toxic epidermal necrolysis 
اخر حاجه ريكيرنت اوف ذس السر اللي هي ممكن يحصل لخبطه مع الاورال اريثيما ونتيفوميا سيميلاريتي انه بيكون عندنا اورال السريشن without skin lesions زي ما احنا قلنا اورال اريثيما ونتيفوميا عندنا اونلي اورال ليجنز differentiated by انه recurrent of this ulcer نفس الفكرة بتاعت ال herpes simplex virus انها بتكون ovoid او round يعني بتكون عندها characteristic shape وال erythema multiforme زي ما احنا عرفنا انها بتكون diffuse irregular وممكن تكون marked with erythema as you can see this recurrence of this ulcer is obvious now let's discuss the diagnosis طيب let's start with the clinical history لازم اعرف ال condition بدا متين is it acute هل كان في برودروم متى بدأت تظهر ال lesions و كده clinical examination of the presented lesion and skin biopsy and laboratory studies may be needed طيب ال patient هيقول لي انه من الاسئلة و ال examination هعرف انه condition is acute episodic جاو قبل كده و حصل له self limiting مثلا او اول مرة يجيه لكن هو acute symptoms of herpes simplex virus او mycoplasm pneumonia تبع ان في children و infections التانية اللي احنا ذكرناها but they are very seldom through medical history انا هعرف الحاجات دي examination هعمل arcal extremities بشوف وهسأل patient هو بدأ وين هفتش على typical targets او targetoid lesions raise a typical targets انا ممكن الاقي في نفس ال patient two different lesions mucosal involvement هل في mucosal involvement موجود وين ممكن احتاج skin biopsy done with hematoxylene and eosin stain وممكن أحتاج إلى dark immunofluorescence um, مرات ممكن يطلبوا من البيشن يعمل T-Zank smear and أو skin oral or genital swab sent for herpes simplex virus PCR بالنسبة لل laboratory studies testing for ESR طبعا زي ما إحنا قلنا erythrocyte sedimentation rate بيوريني الليفل بتاع البلود والبلازما تمام الوايت بلس سيلز كاونت ليفر فانكشن انزيمز اند الكترولايتس وين ريسبيراتوري سيمتومز وطبعا دي دايما بتكون في تشيلدرن ذن مايكوبلازما نيمونيا سيرولوجيك تيست ممكن اعمل تشيست راديوغراف او تشيست اكس تري Uh, وكمان ممكن نعمل throat swab PCR for mycoplasma pneumonia دي نفسها اللي بتتعمل لل coronavirus these days في واحدة تانية بتتعمل throughout the uh, throat uh, يعني ممكن تدخلوا ال ال tip عن طريق ال oral cavity بتكون less pain Indirect immunofluorescence to rule out the autoimmune plus string disorder. Histopathology, بشوف شنو في الهستوباثولوجي بهم مني شديد إنهم بشوف شنو بشوف lymphocytes and histocytes when في superficial dermal vessels لما يكون عندنا early cutaneous lesions يعني لو patient جاني في early stage وأنا شلت منه biopsy وعملت histopathology هشوف في superficial dermal vessels حاجتين lymphocytes and histocytes lately هشوف حاجات كتير جدا هشوف hydropic degeneration of basal cells keratinocyte apoptosis and necrosis superficial pulla formation lymphocyte infiltration leukocyte exocytosis is also usually noted ممكن اشوف leukocyte exocytosis ولكن اكتر حاجات اللي انا بشوفها lately اللي هما ال degeneration بتاع ال basal cells والكيراتينوسايتس حاصل فيها apoptosis and necrosis حصل لها death الحاجة دي بشوفها برضو في ال herpes simplex virus histopathology سكروا superficial pull formation and lymphocyte infiltration similar changes are seen in the biopsies of patient with oral erythema multiforme and here you can see this histological features of erythema multiforme and then a vacular 
uh, interface dermatitis with epidermal necro necrosis and subepidermal pulla. تمام. وعندنا كمان uh, اهم حاجة انه انا لما اشوف حاجة زي كذا ما هقدر يعني فعلا اعرف انه دي شنو ولكن لما يتقال لي الوصف من غير ما اعرف الديزيز يعني I can know from انه عندنا epidermal necrolysis um, عندنا super uh, sub epidermal uh, pulley ويقول لي البيشنت ده مثلا كان عنده uh, نيمونيا وهو child وكذا وكذا فانا طوالي I can suggest انها erythema multiforme تمام Management. Management according to condition. زي ما احنا قلنا عندنا mild and severe. بالنسبة للmild patient للpain هديه يا إما systemic أو topical analgesic وهو أصلا self-limiting disease أو self-limited disease هيحصل له resolve within weeks. فأنا I will give the patient supportive uh, advisement هو بالنسبة للpatients اللي هم عندهم more severe uh, ممكن to prescribe systemic corticosteroid and topical corticosteroid will help to resolve the lesions طيب um, HIV patients أو HIV cases بتختلف شوية في المانجمنت uh, لازم أدي البيشن antiviral medication acyclovir at the first sign of the disease and the recurrent erythema multiforme بتقدر تعمل لي control لي disease ممكن اوصف له another drugs بتساعده في انه uh, يعني تقوي له والimmunity بتاعته زي الدابسن uh, antimalaries زي الهيدروكسكلوروكوين والكولتسين intravenous immunoglobulin برضو ممكن يساعد Time. Continuous acyclovir at 400 mg per day ممكن uh, يعني يضبط لي ال patients اللي هما بيحصل لهم recurrent diamond فهنا it will prevent development of erythema multiform in most patients with herpes simplex virus associated disease erythema multiform not related to herpes simplex virus respond well to other type of pain كلام ده يعني شنو يعني في patients انا بديهم uh, acyclovir وما بيعمل لهم حاجة فانا I can give them other type of brain 100 to 150 milligram per day ممكن تجيني كيس مثلا يقول لي patient ده قدينا uh, وكذا وما نفع وحنا ما عارفين condition شنو طيب what is the suggested condition and uh, what is the drug you can prescribe other than كذا كذا تمام طيب البيشنت ممكن يكون عنده اوكيلر ليجنز ممكن يكون عنده جينيتال ليجن اذر ميكوزا ليجنز فبالتالي لازم البيشنت ده يتابع مع اوبثالموجي كونسلتيشن uh, او كونسلتنت يعمل يعمل له فولو اب ويحاول يعمل تريتمنت للاوكيلر انفولمنت تمام ويعمل فولو اب اكيد تريتمنت اوف اورال ايرثيما ماتيفور بيشنت عنده بس اورال ايرثيما ماتيفور مي تمام. Patient with minimal involvement such as painful erosions ذكروا الصورة الأولى can be treated with high potency topical corticosteroid gel هديه oral antiseptic course وهديه oral anesthetic solution لأنه هيكون on painful فظيع Some patients بيكون عندهم extensive mucosal involvement and debilitating pain that prevents sufficient oral intake. The patient ده لازم أديهم أو هم محتاجين إلى systemic corticosteroid زي البريدنزلون أو البريدنزون 40 to 60 milligram per day with dosage tapered over two to four weeks. بتابع مع البيشن وكل ما يحصل له healing أحسن من الأول أنا I can give him or I'm, uh, I can give him a um, lesser dose or uh, يعني dose أقل من ستين uh, مثلا إذا بديت معه بستين بعد كده ببتدي أقل معه to decrease the severity and disease duration here you have a question you will find it in the uh, classroom please choose the correct answer حاولوا اجتهدوا كده من نفسكم لو سمحتوا Okay, if you have any question, please 
um, join the telegram group and ask me whatever you want don't forget to check your classroom thank you see you next time